the moment i got my result it was legit uh, i felt goosebumps and i was so happy i immediately started crying i called home and they were beyond happy matlab they were so happy wo ek ek happiness wo ek proud jo feeling hoti hai wo mujhe dikhi un mein they were like i'm so proud of you so that was their first reaction हेलो जी आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे सो आई एम एन अपकमिंग एस डी इंटर्न एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आज इस वीडियो में हम अग्रिमा से बात कर रहे होंगे जिन्होंने क्रैक की है इंटर्नशिप एट डॉइच बैंक शी आल्सो डन एन इंटर्नशिप इन अ फर्स्ट ईयर अंडर दिल्ली गवर्नमेंट एंड सी इज ऑल्सो द फाइनलिस्ट ऑफ जे पी मॉर्गन कोर्ट फॉर गुड सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अग्रिमा से सो so, अग्रिमा प्लीज इंट्रोड्यूस योर टू एवरी सो हेलो गाइज माई नेम इज अग्रिमा और मानसी ने ऐसी मेरे बारे में इतना बता दिया है सो करेंटली आई एम अ थर्ड ईयर अंडर ग्रैड एट आई जी डी टी डब्ल्यू फ्रॉम सी एस सी डिपार्टमेंट एंड आई रिसेंटली क्रैक एक इंटर्नशिप एट डॉइश बैंक एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ जे पी मॉर्गन कोर्ट फॉर गुड हैकेथ ऑन दिस द सेम ईयर एंड आई वॉज अ फाइनलिस्ट एंड आई हैव ऑल्सो डर्न फ्यू इंटर्नशिप्स इन माई फर्स्ट ईयर एज वेल एज इन सम मेंटरशिप प्रोग्राम्स इन सेकेंड ईयर एंड वन ऑफ माई फर्स्ट इंटर्नशिप वॉज विद डेली गवर्नमेंट सो या आई गेस दैट इज ऑल अबाउट मी ओके सो हाउ डिड यू स्टार्टेड योर प्रोग्रामिंग जर्नी लाइक इन अ कॉलेज और इन अ स्कूल इट सेल्फ सो अगर मैं बताऊँ कि इस जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई तो ऑनेस्टली मेरे स्कूल में वी हैड कंप्यूटर साइंस कोर्स एंड मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग के साथ जावा के थ्रू हुआ इन माई स्कूल मतलब इट वॉज वेरी बेसिक्स थोड़े बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स भी हमने पढ़े बट जो एक्चुअल डी एस ए जर्नी थी मेरी वो मेरी एल से की सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में स्टार्ट हुई जब हमें पता था कि इंटर्नशिप के लिए ऑन कैंपस कंपनीज आएंगी तो तब बेसिकली हम कहेंगे कि हाँ मेरी प्रोग्रामिंग जर्नी एक बू स्टार्ट तभी हुआ उसका सो या ओके सो बेसिकली यू स्टार्टेड लर्निंग डी एस ए इन योर सेकेंड ईयर इट सेल्फ ओके सो यू हैव ऑल्सो डन एन इंटर्नशिप इन योर फर्स्ट ईयर सो टेल अबाउट दैट ऑल्सो ओके सो जो मेरी फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप थी सो इट वॉज फॉर इट वॉज अ प्रोजेक्ट अंडर डेली गवर्नमेंट and uh, it was uh, made in collab with my own college igdtuw so basically uh, the project was all about creating a center platform for all the women in the stem uh, fields so like strength jaise humne dekha hai ki women ko itna resources nahi mil pate hain ya itni opportunities nahi mil pati hain ya fir agar hoti bhi hain to unhe pata nahi hota ki opportunities ke bare mein to hamara main task tha ek centralized ek web app banane ka jis pe especially especially hum ladkiyon ko promote kare unko resources ke bare mein bataye to in that project bahut sari teams thi i was a chatbot developer in that project and along with one of my seniors i developed a chatbot for their web app and honestly it was a great journey for me it, it was an enlightening experience and i got to work with very new technologies like maine rasa pe kaam kiya jiska maine naam bhi nahi suna tha shayad thode time pehle tak to wo ek open source tech stack tha so humne us pe kaam kiya aur bahut acha deliverable aaya and the best part was ki jab wo project humne aage submit kiya aur humne dekha ki logon ki actually help ho rahi hai usse to i guess wo ek satisfaction ki feeling best thi तो हाँ आई गेस मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है मेरे लिए हमेशा से इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग एंड सेटिस्फैक्शन या ओके और अग्रिमा की सी जी पी ए भी बहुत अच्छी है सो सबसे ये भी मेरा क्वेश्चन है कि लाइक हाउ यू मेनटेन योर सी जी पी ए एंड डी एस ए साइड बाई साइड ओके तो आई एल से देखो बहुत लोग कहते हैं कि सी जी इज नॉट इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट्स में इंटर्नस में बट having a good cg will always give you an extra point an extra edge over yeah. other applicants theek hai so ye cheez mere dimag mein hamesha se clear thi and honestly mujhe thode apne subjects bhi pasand the but wahi hai ki cg ke liye aapko exams acche likhne padte hain to obviously agar aap dsa bahut religiously kar rahe ho aapko lagega aapke paas time nahi hai college ke liye and जो कि सही बात है यार बहुत कुछ होता है कॉलेज में करने के लिए हैकेथॉन्स हैं अपना फन लाइफ है अपनी पर्सनल लाइफ है बट वही आई से कि सीजी मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया था वो ये था कि एग्जाम्स के पहले एक दो तीन हफ्ते वाली पहले वाली पढ़ाई होती थी बट उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज होती थी कि हम क्लास जाते थे कभी कभी जब भी जाते थे क्लास तो वहां पर जो भी सिखाया गया वो था कि एक बार वो कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो जब मैं पढ़ूंगी बैठ के तो मुझे आइडिया है कि मुझे क्या पढ़ना है ये चीज मैंने लोगों में देखी है कि बिफोर एग्जाम्स अगर आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो आप अपना 100% नहीं ऑप्टेन कर सकते उससे 
सो आई गेस रेगुलर कंसिस्टेंट एफर्ट्स ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करें कॉलेज स्टडीज में बट दिन का एक घंटा आप निकाल सकते हो कि जो भी आपको पता है कॉलेज क्लास में क्या चल रहा है क्लास mm-hmm. नहीं भी गए तो अपनी तरफ से कवर कर लो इतने रिसोर्सेज बुक्स यूट्यूब वीडियोज हैं सो आई गेस वही एक चीज है जो मुझे लगा मेरे को बहुत हेल्पफुल रही सी जी मेंटेन करने में क्योंकि पढ़ना आसान हो जाता है और फिर पढ़ोगे अच्छे से तो मार्क्स तो अच्छे आ ही जाते हैं आती है जेपी मॉर्गन की वो इसी प्रोग्राम के थ्रू हायर होती है सो जेपी मॉर्गन हमारे कैंपस आई थी अराउंड मे सो ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी आई गेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वॉज सी जी पी अब सेवन टू सेवन पॉइंट फाइव शायद से ब्रांच क्राइटेरिया भी थे आई एम नॉट श्योर एंड उसके बाद दे हैड एन ओ ए इनिशियल राउंड तो यही था कि उसमें तीन क्वेश्चन आए थे एंड आफ्टर द ओ ए इट वॉज की थोड़ा टाइम लगा रिजल्ट आने में आई गेस एक दो महीने लग गए फिर uh, एक लिस्ट आई थी जो बच्चे एक्चुअली uh, हैकेथन में पार्ट लेने जा रहे थे एंड आई वॉज वन ऑफ दैम ऐसे ही ऑल अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट कॉलेजेस से वो लिस्ट आई थी एंड फाइनली इट वॉज अ टू डे ऑनलाइन हैकेथन आई गेस ऑनलाइन इसलिए क्योंकि कोविड एंड थोड़ा सा ऑर्गेनाइज uh, नहीं हो पाया बट यूजली ऑफलाइन भी हैकेथन होती थी होती आई हैं ऐसे एंड उसमें एन की तरफ से हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई थी और हम सब ने दो दिन बैठ के एकदम बहुत मेहनत करके उनको सॉल्व किया एंड उसके बाद दो जजिंग राउंड और थे हम ऑब्वियसली हम नहीं जीते बट एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा यू नो इंस्पायरिंग था एंड एक्साइटिंग था फेर एलिमेंट था उसका प्लस आई गॉट टू नो अलॉट मोर टैलेंटेड पीपल इतने सारे लोगों से मेरे कनेक्शन बने एंड जो हमने प्रोजेक्ट डिलीवर किया वो एक सोशल कॉज पर था तो ऑब्वियसली बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था जैसे कि इंटर्नशिप जर्नी स्टार्ट होती है कंपनीज आना स्टार्ट होती है हमारे थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से ही सो आपने कैसे प्रिपेयर किया था कौन कौन से रिसोर्सेस आपने यूज किए थे कौन कौन से स्ट्रेटेजीज थे जो आपने फॉलो किए थे सी आई एल बी वेरी ऑनेस्ट स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज से मैं बहुत ज़्यादा डी एस एम ए इंक्लाइंड नहीं थी आई वॉज मोर इन टू डेवलपमेंट तो मैंने बहुत सारे टेक्स टैक्स पर काम किया हुआ था हैकेथॉन्स थी मेंटोरशिप्स थी और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर काम किया था डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे बट जब पता था कि अब इन कंपनीज आने वाली हैं थर्ड ईयर आने वाला है तो स्टार्टिंग ऑफ सिक्स सेमेस्टर बेसिकली डिसम्बर में मैंने अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट किया आई वॉज लाइक स्टार्टेड फॉलोइंग फ्यू यूट्यूब रिसोर्स जैसे कि एडवांस टॉपिक्स के लिए आदित्य वर्मा की डी पी प्ले लिस्ट और जो पर्टिकुलर कंटेंट मुझे बहुत हेल्प किया इट वॉज फ्रॉम पेप कोडिंग क्योंकि मेरी लैंग्वेज जावा थी एंड मुझे बहुत अच्छे जावा रिसोर्स नहीं मिले बट पेप कोडिंग का जो कंटेंट था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फील हुआ अपनी जर्नी में एंड उसके साथ आए शार्ट सॉल्विंग लीड कोड क्वेश्चन और इतनी सारी डी एस ए शीट्स अवेलेबल हैं स्पेशली लव बब्बर की फो फिफ्टी Yeah. शीट स्ट्राइवर की शीट्स ऑब्वियसली आप एक इंटर्न के लिए आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप एकदम ही सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके रखो बट आप जितने करो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड हो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है कि क्वेश्चन देख के आपको फील हो कि कैसे करना है तो आई गेस जब वो लेवल आ गया मेरा तो लाइक हाँ आई एम समवेयर प्रिपेयर फॉर माई ऑल द कोडिंग राउंड आगे जाके और इंटरव्यूज भी सो आई गेस इट वॉज अ सिक्स मंथ प्रिपरेशन फॉर मी एंड मैं काफी लीड कोड फॉलो किया कॉन्टेस्ट वगैरह दिया इट रियली हेल्प्स अलॉट सो या दैट वाज माय प्रिपरेशन ओके सो जैसे आपने इंटर्नशिप क्रैक की है डॉइच बैंक में सो इट इज ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस हाँ सो इज देयर एनी क्राइटेरिया दैट डॉइच बैंक हैज पुट ऑन एप्लीकेशन क्राइटेरिया सो येस डॉइच बैंक ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी सो आई गेस सेप्टेम्बर स्टार्ट में डॉइच बैंक केम टू आवर कॉलेज फॉर हायरिंग फॉर बोथ एफ टी रोल्स एंड इंटर इंटर्न पोजिशन एंड एज फार एज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आई गेस इट वॉज अ सी जी पी ए कट ऑफ फॉर ऑफ सेवन पॉइंट फाइव एंड अबाव एंड आई बिलीव ऑल द ब्रांचेज वर अलाउड टू सिट फॉर द ऑनलाइन द फर्स्ट राउंड द ओ ए राउंड एंड हाँ सो आई गेस दैट विल बी इट या Okay so what was your interview experience with Deutsche Bank and what type of question were asked by the interviewer and how many rounds were there basically So uh, as far as I remember I remember it very vividly actually there were three rounds there were two technical rounds and one HR round uh, for the very first round jo mujhse bahut pucha gaya it was like 
four uh, CS fundamentals, especially hmm. DBMS. Oops and OS and everything जो भी आपके course CS subjects होते हैं उससे उन्होंने कुछ भी randomly पूछा था मुझसे and trust me वो ऐसा था कि एक rapid fire सा round हो गया था वो पूछते हैं मैं बता रही हूँ वो पूछते हैं मैं बता रही हूँ so yeah course CS तो सबसे ज़्यादा पूछा गया there were थोड़े बहुत talks about my own resume कि मैंने resume में क्या काम किया है the second part was DSA B कुछ DSA के question पूछे थे basically उन्होंने मुझ ट्विस्ट एंड टर्न करके सॉर्टिंग एंड सर्चिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे जो कि इनिशियली मुझे समझ नहीं आया कि सॉर्ट एंड सर्च करना है मुझे बेसिकली आप कहते हो उसको ग्रीडी अप्रोच वाले प्रॉब्लम्स पूछे थे सो आई कैन एक्चुअली नॉट रिव्यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन बट हाँ इट वॉज दैट एंड ऑनलाइन उनका प्लेटफॉर्म रहता है यू हैव टू कोड इट देयर एंड दैट वॉज द फर्स्ट राउंड उसके बाद जो सेकेंड राउंड था वो भी इट वॉज अ टेक राउंड बट इट वॉज मोर फोकस्ड ऑन माई रिज्यूम उन्होंने मेरा रिज्यूम एक्चुअली मेरे सामने खोला था एंड शी आज मी एवरी थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंसिस मेरे प्रोजेक्ट्स लाइक एक्सपीरियंसिस में मेरी इंटर्नशिप्स थी पुरानी थोड़ी मेरे कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम्स है जिसमें मैंने कुछ ऑनलाइन विंटर को हॉट्स में मेंटरशिप की थी माई एंड डेवलप माई डोमेन इज एंड्रॉइड डेवलपमेंट सो मैंने कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अटेंड किया था आई वॉज अ मेंटोर देर उसके अलावा मेरे पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स थे ऑनेस्टली लाइक एक तो वही था जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमने चैटबॉट बनाया था फर्स्ट ईयर में उस पर उन्होंने काफी पूछा बिकॉज इट वाज लिंक विद दिल्ली मिनिस्ट्री डायरेक्टली तो वो उनको काफी इंप्रेसिव लगा उसके अलावा मैंने एक एआर गेम पे काम किया था अपने कॉलेज ईयर्स में ही आई गेस सेकेंड ईयर में सो so, उनको वो भी काफी एक्साइटिंग सा लगा एंड थर्ड वॉज दिस जे पी मॉर्गन का प्रोजेक्ट जो कि मैंने उनको लाइव डेमो करके भी दिखाया था शी वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट तो दैट वॉज द सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड वॉज एच आर एंड एक पॉइंट था कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था इट वॉज जन्माष्टमी सो इट वॉज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी एंड सम हाउ शी आज मी आर यू फास्टिंग टूडे बाई सम रीजन था आई वॉज लाइक येस आई डू हैव अ फास्ट टूडे एंड वो थोड़ा था कि कल्चरल एक्सचेंज टाइप की कॉन्वर्सेशन थी इट वॉज वेरी लाइट हार्टेड शी आज मी इफ माई पेरेंट्स पर फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड और एनी थिंग लाइक दैट हाउ आई feel that uh, i am at this if i'm at this position how i feel about it and uh, how do you feel ki aapka gratitude kaisa hai aapke parents ki taraf to it, it was a very light hearted conversation i felt and basically i'll say ki wo hr conversation uh, jo wo try kar rahi thi janne ka wo ye janne ka try kar rahi thi ki main as an individual kaise hu if i'll be actual and uh, if i'll be an asset uh, to their team or not she asked me ki main kaise cheezon ko dekhti hu main cheezon ko paise like main projects mein bhi agar kaam kar rahi hu to what is my you know behavior how do i take up challenges so it was more about uh, discovering my own personality and i really enjoyed that hr round that hr was very friendly and uh, raat tak like jab hum puja karke uthe to i got the results and i was really happy ki yeah i made it so that was about my in- interview round okay so congratulations for your internship for deutsche bank and how was uh, when you got to know that uh, you are selected for an internship on a deutsche bank so how you feel when you got to know that you are selected for an internship on a deutsche bank and what was your reaction what was the reaction of your parents when they got to know that you are do- going to do an internship on a deutsche bank so um आई लिव इन अ हॉस्टल तो जब मेरे पास रिजल्ट आया मैं हॉस्टल की मेस में थी और मैं लाइन कम होने का वेट कर रही थी द मोमेंट आई गॉट माई रिजल्ट इट वॉज लेजिट आई फेल्ट घूस बम्स एंड आई वॉज सो हैप्पी आई इमीजिएटली स्टार्टेड क्राइंग एंड उसके बाद आई हैड माई मेस फूड एंड एवरी थिंग आई वेंट बैक टू माई रूम आई टुक अ मोमेंट बिकॉज आई यू नो थैंक गॉड बेसिकली बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज इम्पॉर्टेंट आई कॉल्ड होम एंड दे वर बियॉन्ड हैप्पी मतलब दे वर सो हैप्पी वो एक एक हैप्पीनेस वो एक प्राउड जो फीलिंग होती है वो मुझे दिखी उनमें दे वर लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट वॉज देयर फर्स्ट रिएक्शन एंड ऑनेस्टली मेरे कजन्स मेरे बहुत हेल्थ सपोर्ट सिस्टम रहे हैं हमेशा से सो आई इवन कॉल दैम एंड आई वॉज लाइक यू नो वॉट लाइक वॉट आई वॉज लाइक आई गॉट एन इंटर्न ही वॉज देर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस एक पूरा एक मिनट में कुछ नहीं बोला एंड ही वॉज सो हैप्पी इवन सेंट मी फूड द वेरी नेक्स्ट डे एम लाइक इट्स योर ट्रीट ओके एंड आई हैव फ्यू कजन्स इन द फाइनेंस डोमेन एंड ऑनेस्टली एवरी वन फेल्ट सो प्राउड ऑफ मी आई फेल्ट रियली थैंकफुल टू हैव सच सपोर्टिव फ्रेंड्स इवन मानसी वेन मानसी गॉड इन टर्न शी ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड मी लाइक हम मेस में ही बैठे थे सब लोग एंड मुझे याद है वो मोमेंट सभी के लिए बहुत अच्छा था तो ये आई वॉज रियली लकी टू हैव to have such uh, supportive friends and family so ha huh, everything is like fine in the end yeah 
सो इज देयर एनी टिप दैट यू वॉन्ट टू गिव टू योर जूनियर जो कि अभी करेंटली फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं और कोई रेज्यूमे टिप्स या इंटरव्यू टिप्स एंड एनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज दैट यू वॉन्ट टू गिव सो एक रेज्यूमे टिप जो मुझे मेरी सीनियर से मिली थी वो ये थी कि यू शुड डिजाइन योर रेज्यूमे इन ओवर लीव सो ओवर लीव इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक्चुअली कोड करके अपना रेज्यूमे बनाते हो एंड इट इज कंसिडर टू बी वेरी फॉर्मल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर द रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग पार्ट सो एक ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रिज्यूमे बना रहे हो तो ऑलवेज ट्राई एंड यूज ओवर लीव दूसरी चीज जो मैं रिज्यूमे में कहूंगी कि आप बहुत रेलिवेंट चीजें डालो डू नॉट राइट इन रेलिवेंट स्टाफ की यू अटेंडेड सम इवेंट जो कि उतना सिग्निफिकेंस नहीं है बट लोग उसको बहुत हाईलाइट कर देते हैं इट गिवस अ वेरी बैड इंप्रेशन द सेकेंड थिंग इज कि ट्राई की रिज्यूमे में गलतियां ना हो जितना हो सके अपने फ्रेंड से दोबारा रीड करवाओ अपने सीनियर से रीड करवाओ जिनको थोड़ा सा भी आइडिया है रीड करवाओ क्योंकि हल्की सी मिस्टेक झलकाती है कि आप बहुत सीरियस नहीं हो उस पोजीशन के लिए अपनी एप्लीकेशन के लिए अपने करियर के लिए ये वाली टिप्स थोड़ी सी मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी रिज्यूमे के लिए द सेकेंड थिंग इज जो स्टार्टिंग में हो ट्राई एंड मेक सम डिसेंट प्रोजेक्ट क्योंकि प्रोजेक्ट हमेशा हेल्प करते हैं कई बार होता है आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं होगा आपके पास इंटर्न नहीं होंगे बट इफ यू आर हैविंग गुड प्रोजेक्ट्स इवन इंटर्न लेवल पे दे रियली रियली यू नो हाईलाइट योर पर्सनालिटी एंड दिखाते हैं कि आप एक्चुअली कितने इनोवेटिव और क्रिएटिव हो सकते हो सो so, एक ये चीज थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और बाकी आई ऑल्सो से ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि टेंशन की वजह से मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अच्छी हुई चीज भी बहुत ज्यादा उतना बेस्ट नहीं दे पाते हैं वो सो आई गेस टेंशन नहीं लेनी चाहिए अपने ऊपर फेथ रखना चाहिए और अपनी तैयारी अच्छी रखो बाकी तो यू विल डू वेरी गुड तो दैट इज नंबर ऑफ द एडवाइस आई विल गिव बेसिकली डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ एंड गिव यू 100% सो थैंक यू सो मच अग्रिमा फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड होप सो यू विल डेफिनेटली गेट एन पीपीओ फ्रॉम अ डच बैंक एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड इफ आई विल पुट द लिंक ऑफ लिंकडइन आईडी ऑफ अग्रिमा सो दैट यू ऑल कैन फॉलो हर ऑन अ लिंकडइन एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज कमेंट बिलो एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो कीप कोडिंग कीप लर्निंग बी कंसिस्टेंट थैंक यू बाय बाय एंड फर्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थैंक यू मानसी फॉर हैविंग मी लाइक शी इज बीन अ ग्रेट फ्रेंड एंड अ वेरी सपोर्टिव पर्सन इन माई जर्नी अभी तक की कॉलेज में एंड शी इज अ ग्रेट पर्सन सो डेफिनेटली डू लाइक शेयर एंड फॉलो डू एवरी थिंग पॉसिबल एंड मेक दिस वीडियो यू नो दिस वीडियो इज एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव एंड इट इज फॉर यू गाइज एंड आई आई रियली अप्रिशिएट हर वो इतने एफर्ट्स कर रही है आप सबके लिए एंड शी हर सेल्फ इज सच एन अमेजिंग एंड इतना हार्ड वर्किंग पर्सन and i'm really sure she'll do greats and wonders in her life till then i'll say happy coding and uh, take care of yourself acche se video ko dekh thank you so much for your kind word kagrima <laughs> thank you so much thank you so much everyone and hope so you will enjoy this video and definitely learn something from this video and thank you so much bye bye